వింత ఏది మాట్లాడుతుంది ఏంటి దాని కథ వెనక అనుకుంటారు యాక్చువల్ ఏంటంటే ఈ మధ్య కాలంలో సరదా సరదాగా అనుకోవచ్చు ఏదనుకోవచ్చు ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ చేసాం మన ప్రొడక్షన్స్లో సో దాన్ని త్వరలో మీ ముందు తీసుకురాబోతున్నాం హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు కనగూర గంప ప్రొడక్షన్స్ ఎస్ ఇట్స్ కొత్త మార్గం కొత్త కహాని కొత్త సెగ్మెంట్ కొత్త జర్నీ సో ఏదైనా సరే ఒక కొత్త ప్రయాణం మొదలు పెట్టబోతున్నాం మనము సో ఇంత సాఫిస్టికేటెడ్గా చెప్తుందంటే అది నాది కాదు యాక్చువల్గా కళ్యాణ్ది కళ్యాణం ఒక పద్ధతి ప్రకారంగా ఉంటాడు కాబట్టి ప్రయాణం మొదలు పెడుతున్నామని చెప్తున్నా లేదంటే మొదలైతున్నది పోదామా ఇట్లా ఉంటుంది మన కథ అంతా సో కలగూరగంప ప్రొడక్షన్స్ అనేది పేరు ఇప్పుడు జరిగింది కానీ యాక్చువల్గా ఈ కళ మాత్రం కళ్యాణ్కి ఆల్మోస్ట్ తన స్కూల్ లైఫ్ నుంచి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ప్లస్ టూ నుంచి ఒక చిన్న కోరిక అనమాట చిన్న కోరిక కాదు అది లైఫ్ టైం డ్రీమ్ అనమాట సో దానికి ఇన్నేళ్ళుగా నేను సంఖ్యలు అంటారా కాళ్ళకు బంధనాలు అంటారా ఏమో వేసుకుంటూ వచ్చిన మొత్తం మీద లాస్ట్ టైం మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం అంజలితో ఐ డ్రీమ్ ఇంటర్వ్యూలో కూడా చెప్పాను వా మీరు ఏమనుకుంటున్నారు ఫర్దర్గా మీ ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటి అన్నప్పుడు కూడా చాలా 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 ఉన్నాయి అందులో షార్ట్ ఫిలిమ్స్ కూడా ఉన్నాయి అని చెప్పాను షార్ట్ ఫిలిమ్స్ అనుకోవచ్చు ఇంకేదన్నా అనుకోవచ్చు ఇంకేదన్నా అనుకోవచ్చు మొత్తం మీద అంటే ఈ సెగ్మెంట్లో బోల్డ్ చేయాలని ఉంది యాక్చువల్గా ఈ కలగూరగంప ప్రొడక్షన్స్ అనే ప్లాట్ఫామ్లో ఏం తీస్తాము ఏం చేస్తాము అనేది పక్కకు పెడితే యంగ్స్టర్స్ అంటే ఈ ఫిలిం మేకింగ్ సంబంధించి కానీ అది ఫిలిం మేకింగ్ అంటే అన్ని రకాలుగా వస్తుంది ఇందులో ఏ సెగ్మెంట్లో అయినా సరే ఇంట్రెస్టింగ్గా కష్టపడే పిల్లలకు బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్గా ఇద్దామని అంటే ఈ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి అంటే షార్ట్ ఫిలిమ్స్ కానీ ఫిలిం మేకింగ్ కానీ సాంగ్స్ మేకింగ్ కానీ ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్యాషనేట్గా ఎవరైనా ఉంటారో వాళ్ళందరికీ ఒక ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేస్తే ఎట్లా ఉంటుంది అని అనిపించింది అనమాట బట్ మన కలగూరగంప ఫ్యామిలీని అన్నీ చూసాక కలగూరగంప డాట్ కామ్ కలగూరగంప వెబ్సైట్ కలగూరగంప అది కలగూరగంప ఇది రాధా గోపాలం ఇవన్నీ అన్నాక దీని అండర్లోనే ఒక ప్రొడక్షన్ లాగా స్టార్ట్ చేస్తే ఎట్లా ఉంటుంది అని అనిపించింది చాలామంది పిల్లలు రోడ్ పక్కన కూడా ఎవరు మొబైల్లో ఉన్నా సరే బ్యూటిఫుల్గా పిక్చరైజ్ చేస్తున్నారు బ్యూటిఫుల్గా దాన్ని చేసుకుంటున్నారు కానీ ఎక్కడ పెట్టాలి ఎట్లా ప్రమోట్ చేయాలి ఎవరిని అప్రోచ్ అవ్వాలనేది చాలామందికి తెలియదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ మన దగ్గర ఉన్న మన మన పిల్లలకే ఇప్పుడు మనకి ఎవరైతే కెమెరా హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు మా కజిన్ అవుతాడు అబ్బాయి మామయ్య కొడుకు అవుతాడు ప్యాషనేట్ వాడికి అది ఫిలిం మేకింగ్ కానీ వాడుకున్న పరిధిలో వాడికున్న అవకాశాలతోటి చిన్న చిన్న మూవీస్ లాగా తీసాడు షార్ట్ మూవీ షార్ట్ ఫిలిమ్స్ లాగా వాటిని నాకు ఒకరోజు అక్క ఇది చేసిన ఒకసారి చూడండి అని జస్ట్ వాట్సాప్లో పంపించాడు వాడు నాకు అది కూడా రామ్ గోపాల్ వర్మ గారి ప్రొడక్షన్ దాంట్లో ఏదో కాంపిటీషన్ పంపించాలని చేసిండు అనమాట అది బట్ పంపించలేకపోయిండు అలా ఉండింది నాకు పంపించింది అనమాట అంటే ఇక్కడ ఇంకో రామ్ గోపాల్ వర్మ టైం సరే ఎనీవే ఆ ఫిల్మ్ చూశాను ఉన్న ఊర్లో ఊర్లో పల్లెటూరులో వాడు ఉన్న వానికి ఒక చిన్న రూమ్ లాగా ఉంది ఆ రూమ్లో గోడ కనిపించింది నాకు ఆ గోడ మీద ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఒక కెమెరా ప్లస్ ఒక స్టాండ్ ఇట్లా ఆర్ట్ అంటే వాడు పెయింటింగ్ చేస్తున్నాడు అనమాట అప్పుడు అనిపించి అరే వీడు సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఒక చిన్న అంటే ఉన్నదా ఉన్న పరిధిలో ఎంత క్రియేటివ్గా చేసుకున్నాడు అనిపించి నేను నువ్వు రారా ఈయనే కాలేజ్ చేసుకుందాం మన పని మనం చేద్దామంటే ఇప్పుడు వచ్చిండు సో ఆ బిహైండ్ ద కెమెరా పేరు ఇప్పుడు కౌశిక్ అనమాట మనదంతా మీరు ఈ మధ్య కాలంలో చూస్తున్నదంతా క్రియేటివిటీ వాడిది అన్ని కళలు నేను కంట బట్ ఈ కళ మాత్రం కళ్ళేంది ఏమైనా చెప్పాలని కూడా చెప్పొచ్చు చిన్నప్పుడు నుంచి సినిమాలు చూడడం అదే అందరికి ఉండే ఇది నేను కూడా చూస్తుంటే కానీ సినిమాలు చూసే పద్ధతిని మార్చింది కొద్దిమంది ఫ్రెండ్స్ సినిమా పడుతున్నప్పుడు టైటిల్స్ చూడడం మ్యూజిక్ ఎవరు స్కోర్ చేశారు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఏముంటుంది ఒక మ్యూజిక్ వల్ల సీన్స్ ఎట్లా ఎలివేట్ అవుతాయి ఇవన్నీ కూడా నా కొద్దిమంది ఫ్రెండ్స్ నన్ను ఎడ్యుకేట్ చేశారు ఇంటర్మీడియట్లో ఉన్నప్పుడు శివ వచ్చింది అది అందరూ చెప్పే స్టోరీ అది అంటే మొదటిసారి మళ్ళీ అంటే ఓహో యాక్టర్స్ కంటే కూడా బిహైండ్ ద కెమెరా పర్సన్ని అడ్మైర్ చేయటం మొదలెట్టింది ఆ సినిమాతో అప్పు అదే టైంలో ముందు వెనకాల ఘర్షణ గీతాంజలి రావటం 
దానికంటే ముందు మౌన రాగం సినిమా చూడటం ఇట్లా బాగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోయి సినిమాల మీద ఇష్టం పెరిగింది దీందాక చెప్పినట్టు ఏదో బంధనాలు వేసి ఆపేసి అంటుంది కానీ ఐ ఐ బిలీవ్ ఇన్ డెస్టినీ ఐ బిలీవ్ ఇన్ కర్మ దట్ వాజ్ నాట్ ద రైట్ టైమ్ బికాస్ ఆ టైంలో ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఈస్ వెరీ రిస్కీ ఫ్యాషన్ ఒకటే సరిపోదు అక్కడ లాట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ ఉంటాయి ఎంత మంచికే జీవితంలో సినిమా కానీ వృత్తి కానీ ఒక పార్ట్ కానీ వృత్తి కానీ సినిమా కానీ జీవితం కావద్దు అనేది త్వరగా తెలుసుకున్న కాబట్టి జర్నీ అంతా ఇలా మా ఇద్దరు చాలా సాగింది అదృష్టం కొద్దీ గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా జరిగిన మార్పు ఏంటంటే ఫిలిం మేకింగ్ వాజ్ ఎ వెరీ హ్యూజ్ రిస్కీ బిజినెస్ నుంచి ఫిలిం బిజినెస్ ఫిలిం యాజ్ అ బిజినెస్ బికేమ్ లెస్ రిస్కీ ఒక మోడరేట్ ఎక్విప్మెంట్ తోటి ఒక ఫిలిం క్వాలిటీ సినిమాలు తీయచ్చు కంటెంట్ ఈజ్ అ కింగ్ ఇటన్నిటికి తోడుగా మాకు ఒక గొప్ప వరంలాగా జరిగింది ఏంటంటే ఈ పాండమిక్ ఈ సంవత్సరంలో గత సంవత్సరం ఒక రెండు మూడు సార్లు లాక్డౌన్ వల్ల ఒక నలభై యాభై రోజులు జనాలందరూ ఇళ్ళలో కట్టుబడి ఉన్నారు దానివల్ల ఏం జరిగిందంటే ఎంతసేపు తెలుగు సినిమాలు ఎన్నైనా చూస్తాం గ్రాడ్యువల్గా అర్థమైన అర్థం కాకపోయినా ఇతర భాషా సినిమాలు చూసే ప్రాసెస్లో ఒక మంచి కంటెంట్ ఉన్న సినిమాల్ని అప్రిషియేట్ చేయటం ఇష్టపడటం మొదలెట్టాం మేము కూడా మాకు తెలియకుండానే మలయాళం సినిమాలు ఒక పది పది ఇందాక చూసాం ఒక మంచి సినిమాని బాగా తీసుకెళ్ళిపోతే రీచ్ అవుద్ది అని ఒక కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ పెరిగాయి సో బేసిక్ ఇప్పుడు ఏంటంటే మేము కలగూరగంప ప్రొడక్షన్స్ ఒక రైట్ టైంలో వస్తున్నాం చాలా స్ట్రాంగ్గా నమ్ముతున్నాను నేను ఒకటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆఫ్ మేకింగ్ ఏ మూవీ హ్యాస్ బిన్ డ్రమాటికలీ రెడ్యూస్డ్ తర్వాత చాలామంది ప్యాషనేట్ పిల్లలు క్రియేటివ్గా కొత్త కొత్తగా ఆలోచిస్తున్నారు ఎవ్రీబడీ స్ట్రాంగ్ టు బ్రేక్ ద రూల్స్ కాబట్టి ఇలాంటి మంచి టీమ్ తోటి గొప్ప అవుట్పుట్ తీయొచ్చు అనేది నా ఉద్దేశం సో మా టైంలో శివ సినిమా ద్వారా రామ్ గోపాల్ వర్మ ఎట్లయితే బ్రేక్ చేశాడో ఈ తరంలో తరుణ్ భాస్కర్ ఒక ఇంకొక రకమైన బ్రేక్ తీసుకొచ్చి జనాలకి సినిమాని ఇంకొక రకంగా తీయొచ్చు అని గొప్పగా చూపించాడు ఇలాగా చాలామంది ఔత్సాహికమైనటువంటి ఫిల్మ్ మేకర్స్కి మా కలగురంప ప్రొడక్షన్స్ ఒక ప్లాట్ఫామ్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం తను ఆపిందని కాదు బేసిక్గా మేము ఐ వాజ్ ఐఎమ్ రెడీ నావ్ ఐ గెస్ మెచ్యూర్డ్ ఎనఫ్ నావ్ టు హ్యాండిల్ ఫిలిం ప్రొడక్షన్ అండ్ బేసిక్గా రాసేటప్పుడు ఎడిటింగ్ అప్పుడే క్రియేటివిటీ అవసరం ఈ రెండింటి మధ్యలో జరిగేంత కూడా పీపుల్ మేనేజ్మెంట్ విచ్ ఐఎమ్ గుడ్ అట్ ఇట్ సో ఐ థింక్ వీ ఆర్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్ విత్ హర్ సపోర్ట్ వీల్ కంటిన్యూ టు మేక్ దిస్ ప్రొడక్షన్ యాజ్ వెల్ ఎ రాకింగ్ సక్సెస్ అది సంగతి ఫైనల్గా ప్రొడక్షన్ అనగానే కోటి రూపాయలు కోట్ల రూపాయలు ఇది కాదే మన దగ్గర ఉన్న బలం అంతా కూడా మీరే కేవలం అంటే ఎంత ఎట్లా తీసినామని కాదు అంటే మొబైల్తో తీసామా కెమెరా తీసామా ఎలాంటి ప్లేసుల్లో తీసామా అనేది కాదు అంటే బ్యూటిఫుల్ కంటెంట్ ఉండి అందరూ హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసే చిన్న చిన్న షార్ట్ ఫిల్మ్స్ కావచ్చు చిన్న యాడ్ ఫిల్మ్ కూడా కావచ్చు ఓకే యాడ్ ఫిల్మ్ కావచ్చు ఒక సాంగ్ మేకింగ్ కావచ్చు ప్యాషనేట్గా ఉండి ప్రేమతో తీసే పిల్లలు ఇష్టంగా మనస్ఫూర్తిగా తీసే పిల్లలందరికీ కూడా మన ప్లాట్ఫామ్ కావాలని కోరుకుంటున్నా సేమ్ టైం మీ అందరినీ ఎంటర్టైన్మెంట్ చేయగలుగుతాము అండ్ మీ నాలుగు లక్షల మందే మన బలం అండ్ మీ సపోర్టే మరి కొంతమంది పిల్లలకు మంచి ప్లాట్ఫామ్ అయ్యే అవకాశాన్ని మీరు అందరు ఇస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం అంతే బేసిక్గా ఈ కలగూర గంప ప్రొడక్షన్స్ అంటే మూవీ మేకింగ్ వైపు వెళ్ళాలన్న కోరిక నాదైనా కూడా దీని ఒక ప్రొడక్షన్ లాగా పెద్ద విజన్గా చేయాలన్న కోరి తపన మాత్రం తనదే మేమేమనుకుంటున్నామంటే తన విజన్ని రియలైజ్ చేసే ప్రాసెస్లో మేము సాధ్యమైనంత వరకు లేటెస్ట్ ఎక్విప్మెంట్ తోటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని సమకూర్చుకుంటున్నాం సరైన గైడెన్స్ లేకపోవటం వల్ల ఏదైనా కారణాల వల్ల స్టక్ అయినపోయిన వాళ్ళకి వీ ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఎ గుడ్ ప్లాట్ఫామ్ వేర్ వీ విల్ ప్రొవైడ్ ది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వీ విల్ ప్రొవైడ్ ది రిసోర్సెస్ అండ్ ఆల్సో ఎ ప్లాట్ఫామ్ టు ఎగ్జిబిట్ అది సంగతి తెలుగు రాయటం చదవటం తెలుగు పుస్తకాలు చదివిన వాళ్ళు తెలుగు సినిమాలని అభిమానించే వాళ్ళకి మొదటి ప్రయారిటీ ఉంటుంది ఒక అంటే కన్విక్షన్ తోటి ఒక మంచి కనెక్టింగ్గా ఇమోషనల్లీ కనెక్టింగ్గా ఉండేటువంటి స్క్రిప్ట్ తోటి ముందుకు వస్తే మాకు నచ్చితే ఖచ్చితంగా మనం దాన్ని సపోర్ట్ చేస్తాం ఒక ఈమెయిల్ ఐడి ప్రొవైడ్ చేస్తాం సో ఆల్ ఆస్పైరింగ్ పీపుల్ బీట్ పర్ఫార్మర్స్ బీట్ టెక్నికల్ టీమ్స్ దే కెన్ ఆల్వేస్ అప్రోచెస్ ఈ విషయంలో మన ఫ్యామిలీకి నేను చెప్తున్నది ఏంటంటే 
మన ప్రొడక్షన్స్లో మన సంస్థలో ఏదైనా సరే మీ మనసుకు నచ్చేది మాత్రమే ఉంటుంది మీ మనసుకు నచ్చని మీ మీకు ఇది ఎందుకు శ్రీదేవి అని క్వశ్చన్ చేయించుకునే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఏది ఉండదు ఎస్పెషల్లీ మేకింగ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఎస్ లేడీస్ అమ్మాయిలు ఆ గ్రూప్లో చాలా హ్యాపీగా చేసుకోవాలా రీసెంట్గా ఒక అమ్మాయి ఒక స్టోరీ పట్టుకొని వచ్చింది చాలా చాలా మంచిగా అనిపించింది నాకు అట్లా మీ అంటే కల ఇది మాది ఇది కలగూర గంప ప్రోడక్ట్ అని మీరు ధైర్యంగా చెప్పుకోగలిగేటట్టు మాత్రమే ఇందులో కంటెంట్ ఉంటుందని నేను ప్రామిస్ చేస్తాను మా వైపు నుంచి అండ్ వన్స్ అగైన్ కలగూర గంప ప్రొడక్షన్స్ అనేది సపరేట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉండబోతుంది సో ఆ ఛానల్లోనే మాత్రం ఇవన్నీ కూడా ఈ దీనికి సంబంధించిన అన్ని కూడా కంటెంట్ అంతా కూడా దాంట్లోనే పెట్టబోతున్నాం కాబట్టి కలగూర గంప ప్రొడక్షన్స్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని కోరుకుంటున్నాము ఈ కుటుంబం ఇంత పెద్దదన్నదన్న విషయాన్ని మరొకసారి మీ అందరు ప్రూవ్ చేస్తారని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాం ఎస్పెషల్గా నేను ముందే మేము ఇద్దరం ముందు అనుకున్నది ఏంటంటే ఫ్యామిలీకి నచ్చాలి పిల్లలను ఇప్పుడు కలగూర గంప వీడియోస్ ఫ్యామిలీతో కూర్చొని చూస్తారు కదా ఇందులో ఉండే ప్రతిది కూడా ఫ్యామిలీస్తో కూర్చొని చూడాలి సన్ సరదాగా ఉండాలి ఎక్కడ నెగటివిటీ ఉండొద్దు అనేది అది మాత్రం అంతవరకు క్లియర్గా ఉన్నా మన కలగూర గంప ఫ్యామిలీ అందరూ కూడా ఇది మాది ఈ కలగూర గంప ప్రోడక్ట్ ఇది ఈ కలగూర గంప షార్ట్ ఫిల్మ్ ఇది కలగూర గంప సాంగ్ ఇది అని మాత్రం చెప్పుకోగలిగే స్థాయిలో దిద్దాము ఎప్పుడు కూడా అరే శ్రీదేవి ఏంది ఇట్లా చేసింది ఇది ఫ్యామిలీ అందరం కూర్చునే దగ్గర అది కాదే అన్నది మాత్రం ఖచ్చితంగా జరగదు సో ఈ విషయంలో మాత్రం చాలా స్ట్రిక్ట్ ఉందాం చాలా జాగ్రత్తగా ఉందాం సరే శ్రీదేవి ఇంత ఏది మాట్లాడుతుంది ఏంటి దాని కథ వెనక అనుకుంటారు యాక్చువల్ ఏంటంటే ఈ మధ్య కాలంలో సరదా సరదాగా అనుకోవచ్చు ఏదనుకోవచ్చు ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ చేసాం మన ప్రొడక్షన్స్లో సో దాన్ని త్వరలో మీ ముందు తీసుకురాబోతున్నాం అందుకే ఇంత బుద్ధిమంత్రాల్లా కూర్చొని మీతో ముచ్చట్లు పెట్టిన అనమాట ఈ విషయంలో ఇది విషయము సరే అది ఎట్లా తీసినాం అనేది మీ జడ్జ్మెంట్ ఎట్లుంటుందో నాకు కూడా తెలియదు బట్ మొత్తం మీద తీసినాం బాబా కష్టపడి తీసినాము చాలాసార్లు ఇది ఈ విషయం నన్ను అడగద్దు అది చేస్తున్నాం కానీ ఆ విషయం నన్ను అడగద్దు అని చెప్పిన ఆ అడగొద్దన్న విషయాలు కూడా దీనికి సంబంధించినాయి కాబట్టి ఫర్దర్గా అన్నీ పెట్టుకుంటూ పోతాం త్వరలో మన కలగూర గంప ప్రొడక్షన్స్లో మనం తీసిన షార్ట్ ఫిల్మ్ రాబోతుంది అనమాట ఇది విషయం ఎప్పటి నుంచి రేపటి నుంచి దానికి సంబంధించిన అన్ని పోస్ట్లు కలగూర గంప ప్రొడక్షన్స్లో రాబోతున్నాయి కాబట్టి దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఎంకరేజ్ చేయండి ఓకే నా శ్రీదేవి ఏం చేస్తుంది ఎక్కడ పోతున్నావు అని క్వశ్చన్స్ డౌట్లు తిట్లు అన్నీ కూడా దాంట్లో కామెంట్ రూపంలో వేయండి ఇది కాదు రైట్ టైం ఇది కాదు రైట్ టైం అని ఇన్నేళ్ళుగా ఆగాము ఎస్ ఇప్పుడు మేబీ మీరు అందరూ వచ్చాక ఇది జరగాల్సింది ఉందేమో అందుకే ఇప్పుడు జరుగుతుంది ఓకే మీ అందరి సపోర్టు చాలా బలంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ వీడియోస్ నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ ఫార్వర్డ్ చేయండి మర్చిపోకుండా గంట సింబల్ను ఒక్క నొక్కు నొక్కితే నాలుగు లక్షల లైకులు కావాలా నాలుగు లక్షల వ్యూస్ కావాలా